Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Evangelium stellt uns den Johannes am Anfang vor, Johannes als den Zeugen schlechthin. Er ist der, der Jesus erkennt und ihn dann bezeugt mit dem eigenartigen Titel, zumindest für den Anfang des Weges Jesus ist das ein eigenartiger Titel, seht das Lamm Gottes. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus erkennen? Wenn er unter uns wäre, wer würde ihn erkennen und bezeugen mit dem Wort seht das Lamm Gottes? Die Voraussetzung bei Johannes ist zumindest, dass er in die Wüste geht, alles auf eine Karte setzt, innerlich sich gewissermaßen ganz ausräumen lässt, ganz freiräumen lässt von der Gegenwart Gottes, vom Heiligen Geist, der ihn ermächtigt, der ihn, ihm hilft, ein Sehender zu werden mit den Augen des Herzens, mit den Augen des Glaubens. Er erkennt ihn. Ich muss kleiner werden, er muss wachsen, ist ein anderes Wort des Johannes, das im Evangelium auch von ihm selbst überliefert wird. Ich muss kleiner werden, er muss wachsen. Wenn Sie um das Ende des Täufers wissen, dann erahnen Sie, wie dramatisch sich diese Prophezeiung über ihn selbst erfüllt hat. Er ist einen Kopf kleiner geworden. Er ist enthauptet worden. Er muss kleiner werden. Ich muss wachsen. Johannes, der Zeuge, steht mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Existenz im Dienst an dem, auf den er hinweist, für den er der Vorläufer ist. Und dann kommen die ersten Jünger und sie erkennen ihn noch nicht, aber sie gehen auf Geheiß des Zeugen, dem Lamm Gottes hinterher. Interessant, diese Begegnung, denn Jesus nimmt sie in diesem Evangelium nicht einfach mit, so wie in den anderen Überlieferungen, sondern sie gehen ihm nach. Und erst als er merkt, dass sie ihm nachgehen, dreht er sich um und fragt sie, was sie denn suchen. Was wollt ihr? Und sie sagen, Rabbi, wo wohnst du? Dieses Wort wohnen im griechischen Menein ist eigentlich ein sehr, sehr zentrales Wort im ganzen Johannesevangelium. Man könnte es auch, und so wird es an anderen Stellen übersetzt, mit bleiben übersetzen. Herr, wo bleibst du? Wo hast du deine Bleibe? Und dann heißt es nachher, sie gingen mit ihm und blieben bei ihm. Warum ist dieses Wort im Evangelium so wichtig? Wenn Sie sich beispielsweise an die Rede Jesu über sich selbst und den Weinstock und die Fruchtbarkeit des Weinstocks erinnern, dann erinnern Sie sich vielleicht auch an die Worte, wo er immer wieder neu gesagt hat, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Oder wer mich liebt, zu dem werden der Vater und ich kommen und bei ihm wohnen, wieder dasselbe griechische Wort, und bei ihm bleiben. Und der Herr sagt in seinen Abschiedsreden auch, ich gehe, um für euch eine Wohnung, eine Bleibe vorzubereiten. Deswegen ist dieses Wort so zentral und es ist wert, das Johannesevangelium einmal nur durchzustudieren auf dieses Wort hin. Wohnen, bleiben beim Herrn. Sie blieben bei ihm. Es war um die zehnte Stunde, heißt es. Nachdem bei Johannes nichts zufällig ist, habe ich mich oft gefragt, was bedeutet wohl die zehnte Stunde? Und ich neige dazu, es mit der Fülle der Zeit, die Eins oder die Zehn bezeichnet im jüdischen Denken, in der jüdischen Überlieferung immer die Fülle. Sie sind in der Fülle der Zeit bei ihm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber kürzlich habe ich noch einen Hinweis bekommen, 
dass äh, es eine interessante jüdische Überlieferung gibt, in der die Vertreibung aus dem Paradies von Adam und Eva in der zehnten Stunde stattgefunden haben soll, also am Nachmittag. Und es war jetzt wieder um die zehnte Stunde, Fülle der Zeit, die Jünger blieben bei ihm. Die ganze Szenerie ist völlig unspektakulär. Da gehen Leute jemanden hinterher und sie bleiben bei ihm. Man stellt sich vielleicht vor, es ist irgendwie nachmittags Kaffee oder Tee und sie bleiben einfach bei ihm. Es wird nichts weiter erzählt, nur dass dann danach die Jünger weggehen und andere treffen und sagen, wir haben den Messias gefunden. Das, meine Lieben, Hört sich zwar auch nicht spektakulär an, ist aber unglaublich spektakulär. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, was eigentlich die jüdische Existenz war, worauf die jüdische Existenz, das jüdische Volk hingelebt hat, tausende von Jahren ging es darum, den Messias zu erwarten. Die Schrift, die Propheten, alle verweisen auf das Kommen des Messias, das ganze Volk ist auf dieses Kommen ausgerichtet. Sie ahnen, sie wissen, der, der da kommt, wird ihr Leben erneuern, vertiefen, verwandelt. Und durch diese schlichte Begegnung, durch dieses schlichte Bleiben beim Herrn, machen die Jünger die umstürzende Erfahrung und Erkenntnis, wir haben den Messias gefunden. Meine Lieben, wir sind alle miteinander hier, um zu bleiben, beim Herrn zu bleiben. Wir sind hier, unsere Augen, unseres Herzens reinigen zu lassen, um immer mehr zu erkennen, wer der Herr ist und immer mehr zu bekennen, wir haben den Messias gefunden, auf das unser ganzes Leben Verherrlichung seiner Gegenwart in uns und unter uns werde. Amen.